Không có nói được của anh vậy đó Em chung chưa hết, không có tiền đi <cười> tôi em sợ công an bắt em nữa <cười> Anh bình tĩnh nha Xin phép chào anh <cười> Anh có thể giới thiệu anh tên gì <cười> Em Quỳnh Tuấn Anh Quỳnh Tuấn Anh 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 là quê ở đâu đây Dạ tỉnh Châu Thọ Thành Tây <cười> Tỉnh nào anh <cười> Quyện Tân Biên Tân Tây Ninh Dạ Hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp đỡ anh chuyện gì đây Dạ kêu vợ em về cho mẹ em Em cảm ơn cùng đồng mạng với anh em Là đi tìm vợ đúng không ạ Dạ Vợ anh tên thì Lê Thị Mỹ Hiền Lê Thị Mỹ Hiền Vợ anh năm nay nhiêu tuổi rồi anh trai Dạ tuổi anh rắn Nó 27 tuổi, 37 tuổi Rắn là 89 89 là năm nay mới có 35 mà Sao vợ anh bỏ đi đây? Dạ, giờ dạ, em nghe lời ra em không biết nữa <cười> Vợ anh đi lâu chưa? Dạ, đi nơi 20 bữa, hai mấy bữa rồi 20 bữa rồi hả? Dạ Anh có biết nguyên nhân sao vợ anh bỏ đi không? Dạ, em nghe lời người ta đi làm tiền nhiều Vợ anh nghe lời người ta đi làm tiền nhiều hả? <cười> quá <cười> Dạ có gì ăn đây em ơi Dạ cháu mình đâu có con mà. Dạ anh ơi Dạ đừng có không ăn cơm nữa Sao anh đi làm nói Đông lực đâu <cười> Anh bình tĩnh nha, anh bình tĩnh lại chưa, anh ổn chưa Không, <cười> em nhớ vợ Nhớ lắm hả <cười> Bình tĩnh nào anh trai, mạnh mẽ lên nào Giờ <cười> giờ anh đem kiếm vợ em về cho em, em cảm ơn Anh bình tĩnh đi rồi anh em giúp anh tìm vợ anh về <cười> Quá Đừng có nghe lời người ta nữa Vợ anh nghe lời là nghe lời ai? Trai hay gái? Em nghe được bà gì? Nghe lời ai? Em nghe chưa rõ nghe lời ai? Nghe lời đàn bà gì? Nghe lời đàn bà hả? <cười> anh và vợ là cưới nhau lâu chưa? Dạ mười mấy năm rồi Hai vợ chồng anh gần đây có được hạnh phúc không? Dạ em vợ em thương lắm Hồi đó bệnh dịch đi đưa anh đi làm ở dưới công ty Cũng khóc như vậy với em Thôi anh cứ khóc cho đã đi anh khóc đi Khóc cho thoải mái Điều nào anh khóc đủ rồi thì em tiếp tục với anh <cười> anh em ơi <cười> Đủ cho anh Để không để nhớ vợ Rồi em để cho anh khóc tiếp Khổ quá khổ Để nhớ cho ai vậy Ê, ai không có tiền giúp vợ về giúp với ai người bố nữa không có gì luôn quá vợ mẹ em cũng mất rồi nhà không ai nữa anh trai anh trai ơi mình bình tĩnh lại nha để mình vào vấn đề chính nha để anh em uh, giúp anh tìm vợ về cho anh được không dạ em mừng lắm anh ơi bây giờ mình 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 mình, mình uh, bình tĩnh lại mình, mình 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 kiềm chế cái cảm xúc được không nha yeah. để Ủa, ơi, để em... chị ơi anh chồng này anh rất là thương vợ Nhưng mình, mình 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 phải mạnh mẽ lên mình đừng yếu đuối quá ở nhà ở nhà mà thường vợ anh chưa bỏ đi đó mình có khóc vì vợ bao giờ chưa mình có khóc như thế này không
Giờ anh bình tĩnh chưa? Anh hít sâu thở nhẹ bình tĩnh lại cho em nào. Anh nhìn em nào. Nhìn em, nhìn trực tiếp, trực diện với em. Bình tĩnh lại chưa? Nhớ vợ em nữa. Nhớ vợ hả? Vợ thì ai mà chả nhớ. Nhưng mà anh phải bình tĩnh lại Thì mới giải quyết được công việc Còn bây giờ mà anh cứ bù loa bù lu như thế này thì thật sự thì Khó khó để mà <cười> Anh bình tĩnh chưa? Bình tĩnh lại nào nghe lời em nào Đàn ông mình phải mạnh mẽ lên không ăn cơm luôn hả không ăn cơm được thì mình ăn cháo nè anh trai nghe lời em bình tĩnh nè nhìn em nè em biết rồi khổ ghê em biết là anh nhớ vợ anh thì anh mới khóc rồi nhưng mà mình đàn ông mình phải mạnh mẽ lên không yếu đuối nữa nào nghe lời em nào em thương vợ em thương vợ em lắm thương dữ lắm hả trời đất ơi vợ anh là quê quán ở đâu cách em mua cái xã à, nơi vậy là cùng ở tây ninh dạ. anh và vợ anh trước kia là gặp nhau trong cơ duyên nào dạ em đi nhau mày vợ dạ. anh đi đâu em đi nhau mày rồi vợ em mới về rồi bà chỉ vợ bà làm mai đi nấu mì hả em đi nhổ mì à nhổ củ sắn á hả dạ nhổ mì à, nhổ ăn tân á sau đó là bà chị vợ làm mai dạ anh và vợ anh là quen nhau được bao lâu thì cưới mấy tháng rồi đấy thời đó mình làm đám cưới lớn đúng không anh dạ mười mấy bạn rồi hai vợ chồng anh có con chưa dạ chưa Ủa vẫn chưa có con hả? Lần này vợ anh bỏ đi là là, là 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 anh có biết lý do chính là gì không? Dạ dạ không có nói gì nữa. Anh có làm điều gì sai với vợ không? Anh có làm điều gì sai với vợ không? Dạ không hả? Tại em ngủ rồi vợ em mượn xe của bà Tiến. Nói đi lên mà giờ giờ lấy gạo lấy gì ăn? Vậy là đi lấy gạo rồi đi luôn hả? Trước đó là là, là 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 anh và vợ có chuyện gì xảy ra không? Dạ Hai vợ chồng có lục đục có có có, có xích mích gì không? Không anh Mười mấy năm chung sống với nhau anh đã từng làm điều gì tổn thương tới vợ anh chưa? Không Vợ anh ở nhà có chơi điện thoại nhiều không? Dạ, cái, cái điện thoại này của cháu của em Rồi vợ em mới ưa cái phim lắm mà em không biết chữ <cười> Vợ em bấm gì em cũng biết Anh đang làm công việc gì? Em đi làm mướn không ngày nơi tùm lum hết nè à. Còn vợ anh? Vợ em cũng làm mướn mà đó làm công ty nghỉ rồi Hai vợ chồng mình ở Tây Ninh có nhà không? Dạ, có nhà bên em á là, là là mình ở chung với ba mẹ luôn hả? À? Hay là ở riêng? Dạ, giờ em lớn, giờ mẹ em mất rồi, ba em giờ đi có giờ khác rồi Là ý là cái nhà đó là của hai vợ chồng ở riêng hay là ở chung với người thân gia đình? Dạ, giờ em, hai vợ chồng em mở à Hai vợ chồng hả? Thời gian gần đây vợ anh có biểu hiện gì bất thường không? <cười> dạ mấy bà cô ấy, nói em ấy, giờ em làm giấy tờ đi nước ngoài mà em không có nghĩ tới bà cô nào dạ, nói bà, mấy bà cô mà, em của bà em ấy. là là bên nhà mình á hả hay là bên vợ bên em nói đi nước ngoài hả dạ, đi là nước nào giấy tờ đi nước ngoài mà em bị y lên vợ em đi vợ em ấy, thương em không có đi đâu đi nước ngoài là đi nước nào <cười> em không biết đi là đi trung quốc gì anh mà cứ khóc hoài như vậy sao làm việc được đây? Nói <cười> vợ em đi Em ngồi em em ngồi em làm việc với anh em cũng đàn luôn Em nhớ vợ em quá đôi Nhớ thì ai mà chẳng nhớ Nhưng mà mình mình phải bình tĩnh mình mới giải quyết được công việc chứ Còn bây giờ anh mà... Nói em đi lang thang mày đường không 
lang thang ngoài đường nắng Sao mới dám điện cho chú Hải đó Khóc quá thì khóc Trời <cười> chết đi ơi Bữa giờ anh ở nhà anh có khóc vậy không? <cười> Khổ quá như thế này là thật sự câu chuyện nó chẳng đâu tới đâu và sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết em ngồi đây em cũng khó làm việc với anh nữa và tất cả các cô chú anh chị đang xem cũng rất là khó chịu mình phải bình tĩnh lại anh ạ à, đàn ông mình phải mạnh mẽ lên cái chuyện gì nó đã xảy ra là nó xảy ra rồi bây giờ mình có khóc hay là mình có như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện nó vẫn xảy ra nhưng mà mình phải mạnh mẽ lên thì mới giải quyết được tất cả mọi việc <cười> Chuyện đâu nó còn có đó anh ạ Dạ, nhà cũng phiền em hết à. Tôi vợ đi đi Nhà vợ khác em nuôi á Giờ cho em tiền Cứ vợ khác em cũng không chịu nữa Em biết rằng là anh rất là thương vợ Nhưng mà anh phải bình tĩnh Đàn ông mà sao mình yếu đuối thế Ở nhà mình có yếu đuối vậy không <cười> Anh bình tĩnh chưa? Bây giờ anh nghe lời em, nhìn thẳng vào em nào, nhìn thẳng vào em yeah. Nhìn thẳng, lau nước mắt đi, lau khô nước mắt đi Lau sạch nước mắt chưa? Yeah. Không khóc nữa Không khóc nữa yeah. Bình tĩnh lại, được chưa? Yeah. Hít sâu, hít thật sâu Hít sâu cho em Hít sâu vào Thở nhẹ Ngồi thẳng Đó, dựa vào tường đi cho đỡ mệt Anh bình tĩnh lại chưa? Dạ yeah. Mình là đàn ông, anh ạ Dạ Mình phải mạnh mẽ lên, thứ nhất là mình phải có bản lĩnh Dạ Bây giờ mình cứ khóc, mình cứ yếu đuối như vậy để làm gì đây, giải quyết được vấn đề gì Dạ, tại Chẳng em, giải quyết được tại, vấn đề gì hết Tại em thương vợ em quá anh ơi Thương lắm đúng không? Dạ Câu chuyện từ đầu tới giờ mười mấy phút đồng hồ rồi Chưa có đi đâu vào đâu hết, chẳng ra một cái hệ thống gì hết anh ạ Dạ Bây giờ mình phải tập trung đi vào vấn đề chính ngày hôm nay Dạ thì mới có cách có hướng để mà giúp anh tìm vợ anh về được yeah. Nên mà mong anh hết sức bình tĩnh yeah. Cũng như là mạnh mẽ lên nhá yeah. Anh có thể giới thiệu lại anh họ tên đầy đủ là gì? Em Quỳnh Đức Anh 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 là quê ở Tây Ninh Dạ yeah, quê Tây Ninh Hôm nay anh về đây là anh nhờ anh em yeah. Là đi tìm vợ yeah. Vợ có anh họ tên đầy đủ Dạ yeah. Lê Thị Mỹ Hiền Chị năm nay là sinh năm 89 Dạ yeah. 35 tuổi yeah. Lý do chị bỏ đi là như anh chia sẻ là nghe lời à... Nghe lời người ta dụ dỗ đi làm mẫn bệnh là tiền nhiều và vợ em nghe lời đi anh Tại sao anh biết được cái thông tin đó? Dạ là... Người, người em nghe em nghe người bên vợ em cũng nói... Ai? Chị vợ là, hay là... Là không, em nghe thông tin nói á đó. đó là mình nghe mà mình chưa thấy mà... Dạ em nghe Vợ anh bỏ đi cụ thể là ngày nào? Dạ bỏ đi là ngày nãy hai mấy bữa em cũng không nhớ nữa Trời Đấy. đất ơi thương vợ nhiều mà vợ bỏ đi ngày nào không nhớ hả? Là vợ em vừa nói là vợ đi nước ngoài rồi em chạy em đi kiếm em nói với anh ha đi xuống Phước Đông rồi chẳng bàn qua dầu nè Em có 100 ngàn em mượn xe của cổ kế bên em chạy bữa giờ trời mưa tưởng đâu là em tập Dạ giấy chứng minh của vợ em Có quần áo không? Dạ là bữa đó em ngủ là vợ em qua mượn xe đi nói gì nói với bà Thím á, lên mẹ vợ về lấy gạo lấy gì á là bà Thím của em bà Thím Tư á là nói tâm mượn xe cho <cười> cho con mượn xe đi về bà già vợ con lấy gạo rồi á, là ở trển là em đi luôn là em cũng không vợ anh đi là mang theo xe dạ vợ anh đi là mang theo xe Dạ mượn cái xe cuồn của bà Thím Nó có mang theo xe đi không? Dạ không Vậy hôm đó nói là đi lấy gạo Dạ mượn cái xe đi lên nhà bà và vợ em Hai vợ chồng anh là kinh tế có ổn không? Dạ Ổn 
vợ chồng em là sống là mười mấy năm rồi là giờ có muối ăn muối có mắm ăn mắm em đi bốc em giác biết nào rồi bộ ghê mệt anh ghê em hỏi đường anh cứ trả lời nẻo không à yeah. em đang hỏi anh này hai vợ chồng anh kinh tế như thế nào cũng khó khăn nữa anh hai vợ chồng chưa có con yeah. mà đặc biệt có nhà rồi mà tại sao lại kinh tế khó khăn được yeah. ít ra thì làm cũng phải không dư giả như người ta thì cũng phải đủ ăn đủ mặc chứ yeah. anh làm công việc gì em đi nhổ mì với bóc giác cây cao su em hỏi một cái điều tế nhị là một tháng thu nhập của anh là bao nhiêu dạ một tháng em bình dân ăn uống cũng dư được bốn năm triệu dư được bốn năm triệu dạ. còn vợ anh vợ em có khi không có làm công ty thì vợ em ở nhà vậy là hai vợ chồng cũng không đến nổi nào phải thiếu ăn thiếu mặc đúng không ạ dạ. trong cái thời gian gần đây em hỏi thật anh bản thân anh là một người chồng dạ. anh có làm điều gì có lỗi với vợ anh không tại em thì không có cái gì hết à em đi làm không mẹ em không có cái gì hết à anh có nhậu không dạ anh có nhậu không dạ em em có nhậu ít à em ít là bao nhiêu không một lít hay là hai lít không có em lâu lâu em mới nhậu nhậu về mình có lầy lội không dạ không Tổng mình có tác động tay chân với vợ không không tự em nói với vợ em mà là em nói bất cứ là quýnh vợ em á là mình nuôi với ai còn em còn tâm sự vợ em nói đồ đạc ha là điện thoại ha là chén bát em không có đập nó đâu có biết cái gì đâu mình đập mình mua cho ai mà mua mình có đập không dạ cái kiểu mình nói vợ mình nói phiên vợ chồng mình nói với nhau nghe thôi em chưa hỏi đập hay không mà anh khai ra là không đập rồi đó dạ. kinh tế trong gia đình ai là người giữ tài chính trong nhà anh hay là vợ dạ em ui anh giữ tiền luôn hả không vợ dạ, tiền hả tiền bạc ai là người giữ ai là người chi tiêu dạ giữ thì cũng em cũng đưa vợ em mà em muốn lấy thì em lấy nhưng mà mà vợ anh giữ phải không dạ. cơm nước trong nhà ai là người lo vợ dạ. vậy là cơm nước chợ búa là vợ lo hết dạ. Tại... anh 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 lối sống của anh có gia trưởng không mình có khắc khe không dạ không em thương vợ em mà khắc khe ý là mình 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 có tỏ vẻ thái độ này kia kia nọ không? Dạ không. Chứ em nhìn thấy anh là em thấy có cái gì đó nó 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 bí ẩn nè, anh nói chuyện với em nhưng mà 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 H- anh nó còn ấp cúng lắm. Dạ. Cứng hàm á anh. Cứng hàm hả? Dạ. Vợ chồng anh trong cái thời gian gần đây có được hạnh phúc không? Dạ được chứ anh hạnh phúc mới ở được mười mấy năm chứ họ không có hạnh, hạnh phúc Thường thường anh đi làm đó là, 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 là sáng đi tối về như thế nào? Dạ tối về bữa nào thì làm sớm về sớm Mình chảy mình về chảy sao mình làm chung với người ta về được anh Hai vợ chồng có hay tâm sự hủ hỉ với nhau không? Dạ có chứ Thời ừ. gian gần đây anh có phát hiện vợ anh có điều gì bất thường không? Dạ không em cũng bình thường mà vợ em đi giờ làm giấy làm tờ em không biết nữa tại là em thương vợ em quá là làm giấy làm tờ là em không biết cái gì hết à làm giấy tờ là làm giấy tờ gì anh làm giấy tờ đi làm gì á là em không có biết em cũng muốn nghĩ tới là nói em đâu có nghĩ là vợ em là đi xa đâu tại tại sao vợ anh làm giấy tờ mà vợ anh lại không chia sẻ bàn bạc với anh hả dạ lý do gì thì em không biết là xin em á là em không cho đi xin đi đâu là như xin đi làm làm xa ha bất cứ làm ở đâu cũng vậy là xin đi làm đi ở chỗ khác á là em không cho em không cho đi còn vợ chồng em hồi đó đi làm trà là ha là ở đâu mướn nhà trọ là vợ chồng em đi đi làm cái thời gian gần đây vợ anh có nói với anh rằng muốn đi làm ở đâu không dạ không luôn em không biết luôn mà uhm. hai vợ chồng á là 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 mỗi người mỗi việc xong công việc là có ngồi lại ăn bữa cơm với nhau không? Dạ trời. Hay mạnh ai người đấy em? Vợ em là em ăn cơm em đi đâu ha đi chơi ha này kia là vợ em là đợi em về ăn cơm tối là đói cũng phải đợi về chồng về ăn nữa. Vợ nhà có bấm điện thoại nhiều không? Dạ không tại ít có xài điện thoại lắm cái điện thoại. Vợ anh kia mà. Dạ. Vợ của anh á? Dạ. Là có hay bấm điện thoại không? Dạ có Có hay chơi các trang mạng xã hội không? Em không biết chữ, không có để ý Tại vợ em là em đi làm, vợ em ở nhà là bấm điện thoại Vậy là trong ở, thời gian phiên, dạ. Trong cái thời gian gần đây dạ. là vợ anh không có đi làm Dạ đúng rồi Đang thất nghiệp hay như thế nào đây? Dạ Thì vợ em mà không có đi làm đúng Lâu chưa anh? 
Dạ vợ em không đi làm cỡ hai ba tháng à hai ba tháng ở nhà là nội trợ dạ cơm nước cho anh dạ hai ba tháng này có xảy ra chuyện gì không dạ không anh là im ru là vô lý là anh ạ à? làm giấy tờ không có có chuyện gì nếu à? hai vợ chồng đang rất là hạnh phúc từ trước tới giờ rất là hạnh phúc mà không có dạ. chuyện gì xảy ra thì không có lý do gì vợ anh bỏ đi dạ phải có lý do và nguyên nhân không tại vì vợ chồng em mới làm chắc vợ em nó cũng vợ chồng khổ làm mướn không à là nghe lên nghe lời uh, người ta vợ nói chắc đi uh, làm nước ngoài nước ngoài nhiều tiền đúng không dạ, đó vậy. là anh mới nghe nói thôi còn dạ. anh chưa biết được cái thông tin có chính xác hay không dạ tại Vậy. tại là bữa đó, đó em đi lên nhà bà vợ vợ em ở trển em nằm đến hai bữa cái thằng cháu nó nói nghe út nói với hai á là đi đi út đi làm đi làm xa đi ra trung quốc làm trời đất ơi thì nói ra trung quốc làm rồi út đi làm giàu làm giàu hả dạ rồi giờ em muốn anh em với cộng đồng mạng ấy, thì giờ kêu vợ em về giùm em và dạ, em cảm ơn vợ anh là là là, là, là ở nhà là, là là có bao giờ mà anh phát hiện được vợ anh nói chuyện với ai đó trên điện thoại không dạ không tại có nhắn tin hay gì đó, em không biết tại em không biết chữ ý là anh có nghe được gọi điện hoặc nói chuyện không dạ không cái thời gian gần đây vợ anh có sửa soạn lên nhiều không có quần này áo kia không dạ không anh cũng bình thường vậy là kiểu em cũng thấy mượn cái xe của bà tím cái bên em biết bà rồi cái... dạ. nè, trước giờ là vợ anh đã từng bỏ đi như vậy lần nào chưa dạ chưa anh lần này lần đầu tiên dạ. và theo những cái thông tin mà anh đang nghi ngờ là có thể là vợ anh lần này là đi nước ngoài để làm giàu dạ. và đặc biệt anh nghe ngóng được cái tin tức đó là vợ anh đi trung quốc dạ. nhưng mà cái tin này chính xác hay không thì bản thân anh vẫn chưa biết dạ. cái chiều hướng là nghi ngờ như vậy dạ. nếu thật sự vợ anh mà đi trung quốc làm giàu thật thì thì anh dự tính như thế nào đây dạ thôi giờ khi cỡ nào cũng gắng kêu vợ em về giùm anh em với cộng đồng mạng giúp cho mẹ em đi chứ giờ em không có tin tưởng nữa theo như anh cảm nhận vợ anh có thương anh như anh thương vợ anh không dạ vợ em thương em dữ lắm thương dữ lắm tại sao mà đi lại không nói câu nào dạ là nói là em không có cho có nói với Đấy, anh chưa dạ, dạ có nói với anh chưa dạ chứ vợ em nó nói đi đâu là không có nói anh nữa anh không có cho em đi đâu anh có nghĩ rằng là vợ anh hay là không phải đi nước ngoài mà để đi theo người đàn ông khác không dạ anh có nghĩ điều đó không dạ thì em cũng không có biết được vợ dạ, em thì đi theo người đàn ông khác thì em nghĩ mà ít thôi chứ em tức là bản thân trong đầu óc của anh vẫn có nghĩ nhưng mà nó mà... chỉ phần trăm rất là ít Dạ mà vợ em là không có Tại là lúc mà vợ em đi á Đi cả, cả tầng tầng mấy á Là cũng còn Việt Nam Là điện em với số đó đó Vợ em nó nói <cười> Điện nó nói vậy nè Anh ơi anh ở nhà đi Vợ em còn thương em mà đâu phải bỏ em Anh ơi anh ở nhà đi về nhà mình ở đi Rồi anh gắn ăn uống gì vô Cố gắng là mình phải ở đi Nhà mình có mặt Rồi em đi làm nhà mình có 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 bà con hay là ai ở Trung Quốc không? Dạ, có không. ai đi nước ngoài không? Dạ không. Ừ. Nếu thật sự những cái câu chuyện mà diễn ra trong đó anh suy nghĩ rằng là vợ anh đi nước ngoài thật đấy, thì anh cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. Anh ạ. À, dạ. Bởi vì nếu mà vợ anh mà thương anh thì lại không bỏ anh đi đâu. Anh phải nên nhớ một điều rằng. Dạ. Vợ anh mà thương anh thì không bỏ anh đi. Dạ. Bởi vì vợ chồng đồng cam cạm khổ với nhau ngần nấy năm trời rồi yeah. Mà tới giờ phút này bỗng dưng vợ anh bỏ đi mà Không để lại cho anh một cái lời nào nhắn nhủ Và một cái lý do nào đấy Thì anh cũng phải hiểu như thế nào rồi Bản thân anh phải hiểu rõ một điều rằng là là là, là Mình phải cảm nhận được rằng là mình sống đã tốt chưa Mình yeah. đối xử với vợ như vậy đã tốt chưa, đúng chưa Dạ yeah giờ gắn anh em đây xuống chú hải đây anh khẳng định một lần nữa là bản thân anh chưa có làm lỗi gì với vợ dạ. chắc ăn không dạ. chứ em thấy là mười ông tìm vợ về đây là hết chín ông nói xạo rồi không có đâu em nói thiệt với anh nhưng một lần đầu này nói thiệt vợ em là rủ ghê đi thôi chứ vợ em nói thẳng với anh là cũng không có biết gì đâu mà anh 
Thì em gần vợ về tới đây thì em Anh hỏi thử Tại sao em lại nói là mời ông về đây nhờ tìm vợ hết chính ông đó sao Bởi vì ông nào lên đây cũng nói tốt không à Em cũng nói, nói tốt gì đâu thì Nhiều ông có hỏi em nói vậy Nhiều ông em hỏi là anh em ở đây hỏi là có đánh vợ bao giờ chưa Nói là chưa Nhưng mà về thì ôi trời đất ơi Vợ chia sẻ một cái mà anh em muốn đứng đứng hình luôn Không có Em hãy tới hỏi vợ em đi Anh đó. trên video này anh hãy nói một cái điều gì đó với vợ của anh đi Để vợ của anh xem được đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với lại anh Em về với anh em ơi Anh nhớ em lắm Nói đi những cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng của anh mong muốn như thế nào thì anh tâm sự với vợ anh đi Em chia sẻ em về, em, em về với anh đi Giờ không, anh không biết nói sao đó. Anh muốn khùng, muốn điên luôn em ơi Nếu lần này vợ anh đi mà không quay trở về cùng với anh thì anh dự định anh như thế nào đây? Chắc em chịu không nổi thôi nữa Chịu không nổi hả? Dạ. Nhớ vợ, thương vợ lắm hả? Dạ Hôm nay anh về đây anh có hy vọng rằng anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ về cho anh không? Dạ Em suy nghĩ trăm phần trăm Mình rất hy vọng <cười> khóc như một đứa trẻ lên ba thật sự anh yêu đuối quá anh thương vợ anh ở điểm gì nhất vợ chồng em không có con mà. ai tâm sự hết chứ vợ em nó có mưa bệnh đó mà đó cái chuyện vợ bỏ đi như vậy anh đã thông báo cho gia đình hai bên biết hết chưa vợ biết Bên nhà vợ biết chưa anh? Dạ Ba mẹ vợ anh còn không? Bây giờ vợ của em không mất rồi Bà vợ của em mới bị người nhập Bây giờ không có bình tĩnh được Còn các chị em bên vợ? Bây giờ còn có bà dì hai Bà đi làm công ty không? Mà. Có tâm sự có khuyên gì anh không? Em ơi em hỏi hai ơi Vợ em có điện về cho hai không? Bà nói không có biết Nói chuyện với anh có tỏ vẻ thân thiện không? Hay là nói như người vô tình? Nói như người vô tình rồi, nói tao không có biết Không, giờ vợ của em á, giờ em tự em đi tìm đi Bản thân của em á Trước giờ có, chị hai có như vậy không hay là mới đây thôi? Không, chị hai giờ em điện với ba không mất máy luôn Có vợ em nhà Là vợ chồng của em điện nói chuyện với bà Khi bà xuống vợ chồng em có thịt gà hả này Khi bà xuống ghé ngang đi làm về ghé ngang đi Rồi em gửi miếng cá con hồng Hay là em có gà hay có cái gì á Hay xuống hay lấy về hay ăn với làm đồ ăn cho mẹ ăn với Tại mẹ em ăn cơm với chị hai không à Thì thì em có như vậy thôi Gia đình nhà anh, anh em của anh biết hết cái chuyện này chưa? Dạ biết hết rồi Anh được đông anh em không? Em có ba người à Trai, gái, anh trai Dạ em là thứ hai, hai người người trai Có dạ. ai khuyên anh gì không? Nhỏ em gái Út Em bỏ ăn cái này cái kia rồi Mấy đứa em dùng họ của em cái bên với mấy bà cô đó. Kêu mày ăn đi không ăn là thì chết Có ai khuyên anh rằng là không có đi kiếm vợ nữa không? À, không có nào em cũng đi kiếm hết đó mình mình ngoài nhậu nhẹt ra mình còn có chơi bời cái gì nữa không em hồi đó em cũng chơi gà này kia là đá gà em, hả dạ em nghỉ, nghỉ, nghỉ chơi lâu rồi mình bỏ lâu chưa dạ em thấy tội lỗi quá rồi em di khổ quá em không thôi giờ em đi làm đi rồi từ từ rồi tính mình có nợ nần gì không dạ em không có nợ anh Khổ dạ quá. em không có tiền mà em hôm qua em đón xe đi em nói anh đó. chú hải ông nói đi qua đi rồi chú hải cho tiền về hôm qua em nói thiệt anh như em có bốn chục ngàn trời đất em đâu ơi. em đâu có ăn cái gì đâu em mua gói thuốc hút hồi sáng em còn hai chục ngàn em đói quá em đi ăn ăn gì anh, thưa em ăn bún như bà bắn ngay cái chùa đằng này nè 
đàn ông mà đi ra đường không có tiền là thua rồi anh ạ à. không có nhiều thì phải có ít để mà thủ thân dạ, thứ nhất cái... là xe cộ thứ hai là đi trên đường trên xá có chuyện gì xảy ra dạ với em em á mình mình em hỏi thật này mình bờ, mình bờ đó là em đi là vợ em đi là nó nói bị chuyên quá em nói thử vợ em điện về đi rồi em bình tĩnh em đi bóc cây được ba bữa cái là em không có ăn luôn Nghĩa em hỏi thật anh này mình đi làm từ trước cái giờ mà hai vợ chồng mà lại không có con nữa mà tiền bạc thật mà không có dư giả ra lấy đồng nào trong người đúng không anh à, tại em á, là kiểu à, em về đây mấy tháng à tại anh vợ của em là nó kêu á, là đi cái bán ảnh ăn ăn cắp ảnh vợ á ảnh ăn cắp mấy dầu em không có biết ảnh cứ đem xuống cho em bán rồi đó là công an bắt ảnh À, 4 năm năm về là công án mà em ra xã rồi là em á, tiêu thụ đồ gian gì á là phạt em một năm là em ở ngoài giúp 30 đê ngoài á tức là anh cũng mới đi cải tạo này hả dạ em có sao em nói vậy lâu chưa dạ em mới về đây à về được bao lâu dạ em về đây mấy tháng ồ oh, sao giờ anh mới nói vậy là một năm về trước là anh đâu có ở chung với vợ anh đâu thì em không, chứ em ở cái tạo mà biết rồi nhưng mà một năm về trước là là vợ anh ở đâu vợ anh có ở nhà anh hay là về nhà vợ ở vợ em ở nhà em vậy là anh em hiểu rồi vợ em nó nói là không có bỏ anh được đâu ừ. vợ em mà bỏ là là một năm là bỏ mất rồi khi mà anh đi cải tạo hoàn thành tốt dạ. về dạ. thì vợ anh đối xử với anh như thế nào có còn như xưa không trời ơi, vợ em thương em lắm Thương lắm hả? Dạ chứ vợ em cũng đối xử là như vợ chồng em làm mười mấy năm rồi Mà cái cỡ vợ, vợ em mà em đi cái tạo vậy đó Là vợ em bỏ là vợ em bỏ rồi Thương lắm, yêu dạ. lắm Dạ Giờ đi luôn rồi Ôi kêu về giùm em đi Hy vọng rằng là vợ anh xem được video này Thấy anh về đây Tại giờ Nhờ em, anh em Vợ em không có sản phẩm Nhờ anh em đi tìm vợ về cho anh á Thì vợ anh cảm nhận được cái tình cảm của anh Nếu còn thương anh thì hãy sớm quay trở về với anh Còn nếu thật lòng mà hết thương anh rồi Thì cũng phải báo tin về cho anh biết Để anh đỡ phải hy vọng chờ đợi Còn thật sự mà cái câu chuyện mà vợ anh Đi nước ngoài để làm việc kiếm nhiều tiền á Nếu cái chuyện đó mà xảy ra thật Thì hy vọng rằng vợ của anh cũng phải lên tiếng Để mà báo tin về cho anh Để anh ở nhà anh được yên tâm hơn Giờ gắng kêu vợ em về dùm Em về tới đây cũng được anh ơi Dạ rồi cái sự việc của anh thì anh em đã ghi nhận nhé Em không biết nói nhiều hơn thì em chỉ biết chúc anh trong cuộc sống anh ạ Dạ giờ dạ, nhờ anh em giờ giúp em Chúc anh trong cuộc sống luôn luôn gặp nhiều may mắn dạ. Đặc biệt là sức khỏe Và dạ. mong anh hãy thật bình tĩnh Mình mạnh mẽ lên mình đàn ông mình mà yếu đuối là thua đấy anh ạ dạ. Yếu đuối là thua toàn tập dạ. Chứ không phải thua tập nào đâu Mà thua toàn tập luôn dạ. Nên mong rằng anh dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Phải mạnh mẽ lên dạ. Nước mắt đàn ông rơi là anh biết rơi khi nào là là là, là, là Được mọi người trân trọng nhất không Anh biết không Biết dạ. rơi khi nào không Yeah. Nước mắt đàn ông rơi á Là trừ khi là người thân của mình có chuyện gì đó xảy ra anh nhá yeah. Còn vợ mình Đã không thương mình mà bỏ đi như vậy thì anh khóc làm gì Không phí em, lắm Em nói là vợ em thương em Đó là em góp ý cho anh thôi yeah. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ anh Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ anh về cho anh không Anh yeah. có đồng ý không ạ Dạ yeah, đồng ý cố gắng anh nha dạ giờ dạ, cảm ơn mấy anh với cộng đồng mạng dự gắng giúp vợ em về giùm em dạ em cảm ơn xin phép chào anh em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo